kuleta maendeleo huwezi ukasema unaka peke yako na kuleta maendeleo lazima ukae uweze kujua mahitaji ya watu ni kitu gani Asante uh, umesema da, tasisi za kiraia ni daraja kati ya serikali na wananchi sasa ili daraja tunaangalia uh, mahitaji muhimu ya mwananchi maji elimu afya na tunajua serikali zetu za Kiafrika uwezo wake ni mdogo hawezi haiwezi kutimiliza kila kitu katika hayo mahitaji ya kila siku mm -hmm. lakini upande wa pili pia mmekuwa mkijengeji kwenye masuala ya utetezi mm -hmm. ya kuwa maadvoka zile kuwa kuwafundisha watu haki zao wanawake vijana mm -hmm haki za watoto na, na, na mambo kama haya. Mwingine anaweza akajiuliza kwamba fedha zinazotolewa na wafadhili pamoja na uchanga wa, wa nchi zetu sio uchanga huo utakuja kuisha mwaka gani? Ni kwa nini zisipelekwe serikalini serikali ikafanya yenyewe? Ni swali zuri sana. Na inafanyika hivyo. Nadhani inabidi pia tuelewe katika katika masuala mazima ya maendeleo. Tumeongelea pia jana mfumo mzima wa maendeleo inabidi tunaangalia mfumo mzima maendeleo maendeleo yanakuja vipi kwa njia ipi na tumeongea hapa um, hakuna mtu ambaye anaweza akafanya kitu peke yake na tulitoa mfano jana ukitaka kwenda kwa haraka nenda peke yako lakini ukitaka kufika mbali nenda basi nenda na wenzako walio wako nadhani tuliweza kuongea jana vizuri nenda na wenzako walio wako <laughs> kwa maana kwamba ni nini serikali inafanya kazi kubwa sana kusaidia kuleta maendeleo ndani ya nchi na vitu vingi na tunaishukuru sana lakini pia tukitumia katika ule msemo mmoja wa kwamba ukitaka kwenda haraka nenda peke yako ukitaka kwenda mbali kwa maana kwamba tunaangalia sasa hivi dunia inaenda kwa kasi kubwa sana ya ajabu dunia ni kote mambo yanabadilika mifumo inabadilika vitu vinabadilika sasa kuna kwenda kwa haraka na kuna kufika mbali Ukienda kwa haraka unaweza ukapoteza opportunity ya kujifunza na kula namna gani ya kuleta tunasema sustainability iweze kuwepo ili taifa liweze kudumu na kuwa endelevu. Sasa ili nchi au taasisi au chochote kiweze kuwa endelevu na cha kudumu ni vizuri kushirikiana na watu mbalimbali. Kwa ukiangalia hapo tunaposema wafadhili hela zipo ambazo kweli zinatoka katika nchi mbalimbali kwenda moja kwa moja kwenye hii miradi mikubwa. Tunajua kuna haya maendeleo ya dunia ya sustainable development goals na kuna wafadhili wengi wakubwa ambao wanatoa hela katika malengo ambayo ni marefu makubwa kupitia serikali. Lakini pia vile vile wanatambua pia wafadhili mchango wa mashirika tofauti tofauti, hiyo ni private sector au azaki ambapo wanaona kuna haja na umuhimu kwa sababu ukiangalia hizi asasi ni za kiraia maana kiraia wenyewe wameona umuhimu wa kusema jamani hizi ni shida zetu na hizi ni solution ambazo tunaona tutazitatua sasa unapoanzisha asasi ya kiraia maana ni sisi wananchi wenyewe tumeanzisha na tunataka sasa kuangalia namna gani uh, tufanye kazi kwa karibu raia wananchi na serikali na mihimi ana haki sawa na mwandamia mwingine yote cha pili tunatoa sasa elimu ili mzazi aweze kujua kwamba nini kinasababisha mtu kupata ulemavu natoa mfano katika hilo eneo kwa hiyo mzazi akishaanza kupata uelewa sio sio wazazi wote ambao wamesomea hivi vitu wanapopata uelewa wanajua kwamba aha kumbe mtoto wangu bado anaweza kashiriki katika shughuli za kimaendeleo bado anaweza kawa katika sehemu ya jamii na kijiji lakini anachotakiwa kufanya kama mzazi ni nini ni msaidiaji kwa asasi za kiraia ni sehemu kwa kiasi kikubwa sana kupitia utetezi, uchechemuzi na vitu vingine vingi zinasaidia kuibua hivi vitu na watu kuwa na uhuru wa kuongea matatizo walio nayo na kuweza pia kushiriki katika kusema nyumba ya friend na friend na friend naona kuna mama friend anafanya anafanyiwa ukatili em tutafute namna ambayo huyu mama aweze kupata utetezi huyu mama aweze kupata haki yake au huyu baba au huyu mtoto lakini bila hivyo hawajui wapi waende kwa hiyo asasi za kiraia zinasaidia sana ukiacha tu katika maendeleo yale ambayo yanaonekana lakini pia hata katika katika kuleta ile uh, kumfanya mwananchi wa kawaida aweze kupata amani ya nafsi kwanza kujua siko peke yangu katika hii changamoto lakini pili kuna wapo ambao wananitetea wako mbele kwa nadhani utakuwa umepata kidogo picha ya kuona kabla na baada japokuwa ni mkono mdogo tu ambao niweza kutumia. Asante la. Pengine ni mwambie mtazamaji ambaye pengine amechelewa kujiunga nasi leo hii ikiwa 
ni Oktoba 25 2022 mada yetu katika tuongee asubuhi ni mchango wa asasi za kiraia kwa maendeleo ya jamii na hapa studio za Arusha ni naye Nesia Mahenge yeye ni mkurugenzi mkazi CBM International wakiwa katika lile kongamano kubwa kabisa la asasi ama wiki asasi za kiraia linalofanyika jijini Arusha sasa kwa kuwa hapa kwa sababu umegusia kwamba nyewe mnachughulika zaidi na, na wale mavu Um, nimeona kitu ambacho sijakiona si siku nyingi na kimenifurahisha jana mpaka nikaanza kuwa na, na nikaona kweli mnajipambadua kwamba ni asasi zinazoshughulika na, na, na kile ambacho mnakizungumzia na mmevaa vitendo niliona pale kwenye ukumbi AICC nikaona kuna kundi kubwa limekaa lenyewe sasa baadaye naona watu wanaongea kwa uh, alama ya ishara kumbe nikagundua kama kuna wasiosikia mhm mm eh viziwi mm -hmm. sio kama siku hizo neno linakubalika ni viziwi linakubalika yes. kumbe kuna wasiosikia mme tunatumia viziwi viziwi yeah. viziwi mmewatenga sehemu moja mm -hmm. na mbele yao kuna watu karibu karibu wanne hivi wana wanaoonyesha ishara ya ya, ya, ya kila kinachoendelea sasa mpaka nikawa huu mkutano mkubwa watu wengi hivi hao wanaelewa nazungumza huyu akitoka anakuja mwanzilisha mada huyu hivi kweli hao wanaelewa kinachoendelea kidogo niliona ni, ni, ni kitu ambacho ni kwa mikutano inayofanyika ya kimataifa nimehudhuria nime mingi sana mm -hmm. kwa hapa nchini mm -hmm. ni, ni mara chache sana kuona hiyo kwa kweli katika hilo nawapongeza sana asante sana na shukuru na, na labda kwa niaba ya steering committee yote ya ya hiyo tulioandaa asasi za kiraia kongamano wiki ya zaki Niseme kwa kifupi kama nilivyoongea pale mwanzoni wiki ya zaki ni inajumuisha mashirika yote tuna ile dhana tunasema leave no one behind hakuna anayepaswa kuachwa nyuma na ninapoongelea swala zima la mfumo wa maendeleo maendeleo yatakuja endapo kila mtu atajumuishwa na kushirikishwa bila kujali hali yake bila kujali hali yake jinsia anatokea wapi anafanya nini wala kabila hatuangalii na ukiangalia jana lugha kubwa ambayo ilikuwa inatumika ni ya Kiswahili pia. Sasa tunapokuja katika asasi za kiraia tunapokuwa tunaandaa na nimeelezea tumeanza toka mwaka 2018. Tunapokuwa tunaandaa tunaangalia nchi ya Tanzania yote kwa ujumla wake. Tunaangalia mtu kwanza na tunaposema mtu kwanza ile dhana mm. tunaangalia mahitaji ya kila mtu ili aweze kushiriki kwenye hii wiki inamaanisha nini kwa kwa waandaaji ambao ni sisi mashirika kadhaa ambao tume, tumejikusanya mengi chini ya ya, ya uongozo foundation for civil society sasa ukiangalia jana umeona yale ni mashirika ni sasa kiraia lakini wao kulikuwa na shida wata shida wata ni shirikisho la vyama vya watu ulimavu na kulikuwa na mengine mengi ambayo ni ya, ya watu ulimavu na kama ulikwepo mpaka mwisho ba kulikuwa na mgawanyiko wa session tofauti tofauti ambazo zilikuwa zinaendelea kwa wakati mmoja kulikuwa na session ambayo inaongelea masuala ya teknolojia kulikuwa na session ambayo inaongelea masuala ya benki standby kilikopo pale kulikuwa na masuala mengine ambayo inaongelea masuala ya disability inclusion na masuala ya kazi sasa wale walioko na toa zile alama ni kuhakikisha kwamba wote walioko huko kwenye ukumbi wanapata taarifa hiyo hiyo moja kwa wakati mmoja kwa hiyo wale ambao walikuwa wanafanya hii tunasema ni sign language interpreters wale watu ambao wanatafsiri sauti kwa kutumia lugha ya alama ili kuhakikisha kwamba yule mwenye mahitaji ya lugha ya alama anaelewa kinachoendelea na kinachozungumzwa kwa sababu na yeye ni sehemu ya kundi la watu ambao wanatakiwa lete maendeleo katika nchi ya Tanzania mm -hmm. Asante um, moja ya jambo la msingi ambalo nimeli nimeli note jana Dr. Anthony alisema sasa NGO asasi za kiraia zinatakiwa kufocus mbele kuendana na hali halisi yeah. ya dunia. Mm -hmm. Akatoa mfano kwamba kati ya, 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 ya watu bilioni moja nukta nne wanaokadiriwa kuwepo barani Afrika. Yaani population mm -hmm. kuna asilimia arobaini ya vijana eh hawana ajira. Mm -hmm. Eh? Sasa akashauri na akashawishi kwamba NGO hebu tubadilike tujikite zaidi kupambana kukabiliana na, na kulisaidia kundi hili ambalo sio tena habari ya taifa la kesho hiyo haina nafasi tena ni taifa la leo. Mm -hmm. 
kwa sababu ili hii hii percentage ikiendelea kuongezeka hali itakuja kuwa mbaya hata nyia sasa za kiraia mtakuja kushindwa mumsaidie nani mumwache nani mtashindwa kufanya kazi kwa kwa kwa, kwa uhuru yes. hili mnalipokeaje um, ni sema ukweli tumelipokea lakini pia tunalitambua tulikuwa tunalijua lakini tunamshukuru sana dr Anthony ametukumbusha zaidi ndio maana alikasema hii wiki ya zaki tunakumbushana na tunapeana mbinu kadhaa kuweza kuliangalia sasa tunapoongelea hili kundi la vijana na kweli ametukumbusha vizuri sana jana dr Anthony mbeyange kwamba ni taifa la leo sio tena taifa la kesho sio kusema la kesho unaona kama ni mbali lakini taifa la leo na tukizaza ambacho tunacho sasa katika kuliangalia hili tayari kuna mbinu nyingi zinafanyika kupitia hizo sasa za kiraia kwa sababu hizo sasa za kiraia ukiangalia uh, kakaangu ni kwamba zimeanzishwa lakini zinaajiri pia watu kwa hiyo kuna mchango mkubwa sana asasi inafanya katika kuonyesha kwamba tuna tunachangia katika kuajiri watu na vijana wengi sana katika hizi asasi za kiraia ili kupunguza kwa asilimia kadhaa ya tatizo la, la unemployment lakini pia kuna mengi ambayo ameongea pale dr Anthony na hii wiki nzima tutaenda kuweza kuyadadavua zaidi kujua namna gani tuweze kuliangalia tena hili swala kwa upi na kwa undani kwa sababu umeongea vizuri dunia inakuwa kwa kasi inaenda kumbio na vitu vinabadilika na vijana wetu swali kubwa ambalo tunalo wameandaliwa kwa kiasi gani mifumo yetu ndani ya nchi ipo tayari kiasi gani kuweza kuandaa vijana kuwa viongozi wetu kwa hapo sitaki kusema kesho na kwa hapo baadaye maana sio mbali kwa nadhani ni kitu ambacho tumekipokea kwa mikono miwili tunaenda kukifanyia kazi tena upya kujitathmini na kuona namna gani ambavyo kwa miaka yote ambayo inakuja tuendelee kusai kushirikiana na serikali na sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kutatua ili janga zima la unemployment unemployment ndani ya Tanzania. Mm-hmm. Uh, kuna swala niligusiwa pia lile sijui kama nitakumbuka vizuri alisema habari ya ya, ya tri, triple C akasema okay. habari ya covid mm-hmm. climate, climate change na conflict, na conflict. Mm-hmm. kwa kwa NGOs hili 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 mnalitafsiri mnali, mnali vipi um, kwa, kwa kipindi hiki kwa sababu miaka miwili hapa tulikuwa kuna msukosuko wa kimaisha yes. eh yes. Uh, nafikiri ni, hata taasisi za kiraia zimeathirika sana nadhani Mm-hmm. sana nitatoa mifano michache sana kwa sababu hizo triple C alizotumia ni mifano ambayo ametupa ambayo ni, ni vitu ambavyo tusipoviendelea kuviweka katika dira au katika mipango kazi yetu ni vitu ambavyo aliongea kitu kizuri alisema saa nyingine mashirika au nchi zinakuwa hazijajiandaa kukabiliana na kitu fulani zinaishia kuwa reactive yani reactive manake jambo linatokea ndipo ambapo unaanza kusema ah tunafanyaje hasa tunafanyaje unaweza ukakuta matatizo yanaendelea na changamoto na kuwa kubwa kwa jana alikuwa anatukumbusha kwamba katika hizi triple c c zina stand kwa uh, climate change changamoto nzima ambazo zipo katika swala zima la climate change kwenye masuala ya conflict lakini conflict kama unakumbuka alisema Tanzania tumebarikiwa sana na tuna amani kwa hiyo hii c kidogo haikuongelewa sana japo ni vizuri pia kuiangalia lakini ya kuiongelea sana kwa hiyo kasema kwa nchi zingine hii ingeweza kuongelewa zaidi kwa hiyo kwetu sisi ilikuwa ni si mbili climate change na covid hasa kwenye covid kwa kifupi ni kwamba kipindi ambapo covid imeingia asasi za kile hazikukanywa zilikaa kwa kwa ushirikiano mkubwa sana wa ajabu ambapo kupitia hizi asasi za kiraia ziliweza ku mobilize resources kusaidia jamii ya Tanzania kuhakikisha kwamba tunapambana pamoja kukabiliana na hili janga la covid. Sitasema mengi lakini ukiangalia kulikuwa na misaada mingi inatolewa kupitia hivi vitu kama kama kutoa maski, sanitizers na vitu kama hivyo. E, na, kuna wakati nilikuwa namtania afisa mmoja wa serikali pale Singida uh-huh. ni <laughs> ofisi ya serikali kubwa nikakuta lile na, ya kunawia uh-huh. make ya kusanitize mikono kabla ya kuingia. Hey. Eh nikakuta ime, ime, imetolewa na msaada tena imebandikwa. Mm-hmm. Eh limetengenezwa kwa msaada wa taasisi fulani. Sasa yes. ndio nikakumbuka 
Hiyo ni, ni serikali imesaidiwa bwana. Exactly. Ndio tunarudi pale pale kwenye swali lako kwamba uwezi ukatembea peke yako. Eh. Kwa janga kama hili limetokea unahitaji nguvu yote nguvu wana tunasema nguvu kazi. Yote iweze kukaa chini na kusema tunafanyaje kuweza kusaidiana. Yeyote mwenye chochote kile asaidie jamii kwa kisha kwamba Tanzania nzima ilivyo kubwa watu zaidi ya milioni 55 wote wanapata uh, huduma kwa ajili ya kuweza kujikinga na kuzuia watu kwa kiwango kikubwa sana kuto kupoteza maisha. Kwa hiyo asasi za kiraia haziko nyuma uzuri hizi asasi za kiraia pia haziko disconnected. Ziko zina network kikubwa sana ndani ya Tanzania na nje katika kujifunza kuangalia namna gani global trends au mambo yanayotokea duniani yanaweza yakaleta faida kwa nchi yetu lakini pia naweza kaathiri. Vitu tunaviangalia na vitu tunaangalia namna gani ya kuweza tunasema mitigation kuweza ku mitigate around kuweza kutatua hizo changamoto the same applies kwa kwenye climate change pia tunafanya kuna mashirika mengi sana ya sasa kiraia zinajikita sana kwenye masuala ya climate change ndani ya Tanzania tunajua vitu vingi kwa mfano ukiangalia kilimo pia kinaweza kikawa affected sana na, na mambo ya hali ya hewa na tunajua chakula ni muhimu sana kwa nchi na taifa letu kwa hiyo asasi za kiraia zipo kwenye kila sekta na zinafanya kazi huko vizuri sana Ah, uh, nesi ya mahenge mimi na kushukuru sana kwa sehemu hii ya kwanza. Asante. Sisi tunapumzika kwa muda kidogo. Asante. Tunakwenda Mwanza kwa mwenzangu Bernard James ambaye pia yuko na mgeni wake hapo. Kuna maswali ambayo bila shaka kupitia namba inayoonekana hapo kwenye runinga yako yatakuwa yametumwa na na watazamaji yakihitaji majibu kutoka kwako mengine yanakuwa ni maoni tu ya watazamaji wakishauri waki namna taasisi za kiraia hivi zinavyoweza kujiendesha kwa ufanisi kwa faida ya wananchi mmesema mwananchi kwanza mm -hmm. mengine mengine yanafuata mengine yanafuata mm -hmm. Bernard James mwananchi kwanza mengine ni baadaye Mwananchi kwanza taasisi nyingine baadaye. Kwako Bernard James uendelee na kusoma maoni pamoja na mgeni wako hapo studio. Unapenda na mimi timu yake hiyo. <laughs> e, na asira naona bado zipo zipo hapo zinaonekana waziwazi wazi tu. Uh, kuna neno moja leo alisema lakini nilitarajia angelisema lile ambalo la utafiti ambao ulifanyika hivi karibuni. Asaya utafiti wa na pia na mashabiki. Ah <laughs> mweka tumepata vizuri sana, ongera sana lakini jinsi umeshindwa kufuta eh hasira zako bila shaka sasa tutakwenda kutoa hasira hizo kwa Mwarabu. Anasema kama sisi wanawake tunapenda sana vikoba au kaushadamu. Sasa hili linakwenda pia kwenye ushauri kwa upande wa kina mama anasema kwamba wanapenda sana vitu kama hivyo na anasema Mtani Francis wa Katoro Gita E, sawa wanaulizia mambo ya ambayo tumeyasoma kwenye magazeti hapo lakini sio wakati wake huu naitwa Rashidi Malengo je tunaangaliaje sana la watoto wanapopakiwa kwenye pikipiki huwa wavae helmet kwa sababu ya vichwa vyao ni vidogo kuliko helmet na ndio maana tuzingatie usalama wa watoto e, mimi Helen Tina Kara but maumunganishe sana nipo mkoa wa Mwanza Nimependa kipindi chako asubuhi ya leo na jiunga na wewe asante sana tumeshukuru sana kwa kujiunga nasi. Sasa ili ila usalama wa watoto tunashukuru sana ambao ameeleza wenzetu kule. Lakini hili la watoto na wewe pia lipo kwenye sababu wewe pia mnafuatilia hili. Wale watoto wana vichwa vidogo sasa bado usalama wao unaonekana kwamba upo ushakani sana. Ya yeah, kimsingi kama tulivyosema mwanzoni kuna changamoto kubwa kwenye swala la usalama wa watoto. Mm. Hasa wanaotumia hivi viongo vya safi ambayo ni pikipiki. Uh, sasa sheria na taratibu sasa zinazuia. Kwa hiyo pia kusema unaleta hizo helmet ni kwamba unaruhusu matumizi sasa naenda kinyume na sheria. Kwa maana nikasema kuna asilimia msini sasa kwenye angalau mwongozo tu ikipitishwa hiyo sheria basi itakuwa na nguvu ya watu kulifanyia kazi lakini sasa hivi kuna utashi kabisa jeshi uh, la polisi linachukua hatua linapokuta hawa watu wamembeba mtoto kwenye hivi vyombo vya usafiri mm -hmm. na ndio maana tunasisitiza sana suala la elimu kwa wazazi e, kwamba wazazi watambue kwa sababu huyo mtu aliyebeba watoto wawili watatu kwenye pikipiki hao ni wazazi watatu wakati mwingine 
Kwa hiyo yeye anaona kwamba ni bora aende akifika para atatoka shule A ataenda shule B atatoka ataenda shule C atawabeba watoto wote kwa wakati mmoja na atawapeleka nyumbani. Kwa hiyo hali yao ya usalama inakuwa iko chini sana. Kwa hiyo ndio maana sasa tunafanya hizi kampeni mashuleni kwa kwamba watoto walimu pia wajue kwa sababu kama watoto wanaondoka na wakati mwingine ni ngumu mwalimu kujua kwamba kila mtoto ameondokaje. Eh sababu sio sehemu ya majukumu yake mm. eh japo ndio kama mzazi anaweza kaliona ila hatusemi kwamba sasa mwalimu aweze kufuatilia huyu mtoto kaondoka na usafiri gani huyu kaendaje nyumbani ni ngumu sana ndio maana tunarudisha kwamba ili ni jukumu la mzazi kuliona hao vijana wenzangu ambao tunaendesha pikipiki kwa sababu sisi tunaangalia ni hela hiyo ndio changamoto kubwa sana lakini hatujiulizi usalama wa watoto tunawabeba kesho na tukikutana na watoto wetu hawa ni wadogo zetu usalama wao utakuwaje eh, kwa hiyo sisi tuombe pia naye kwa kuwa naye analiona na linamkera Ukiona tukio kama hilo basi unaweza kupiga picha tu hiyo pikipiki na huyo mtu utawasilisha tu kwenye ziko njia nyingi sana za kuafikishia uh, vikosi vya usalama barabarani hizo taarifa na wengine watachukua hatua. Na kuna mmoja ameelezea masuala ya vikoba. Hivi karibuni bwana katika mambo yalionekana kwamba na unja ndo. Mm. E, ni pamoja na vikoba. Yeah. Sasa ameita si vinyadamu si anahitaji. <laughs> Lakini kikubwa ni kwamba bado na wenyewe pia ni nafasi hizo hizo za asasi. Unajua utoaji wa elimu bwana sio wa vyombo vya habari tu mashuleni wapi mm -hmm. ama serikali. Pia hizi asasi kuweza kwa asasi za mambo ya wanawake kuweza kukaa nao, kuweza kuelimisha husiana wala hata na faida za hivi koba. Lakini pia jinsi ya kuendesha vizuri kwa sababu wakati mwingine mama anaingia kwenye vikoba hana elimu ya kutosha. Ndiyo. Okay. mwingine hajapewa ushauri wa kutosha kwa anaingia tu matokeo yake ndio shida kama hizi makuja. Sasa yeah. mpo uh, tuseme kwanza kama nafsema vikoba ni moja ya mifumo ambayo ilianzishwa kwa ajili ya kwa kumua kina mama. Mm. Na hivi sasa vikoba imeenda mbali hadi wakina baba pia wengine wanajiunga kwenye mifumo ya vikoba. Okay. Sasa lengo likuwa ni nzuri kama tulivyosema. Na changamoto inakuja ni wapi ni kwenye elimu sahihi na matumizi sahihi ya vikoba. Mm. Kwa sababu wa shida kubwa iliyokuja kuonekana hiyo sentence ya pili ya mwisho pale aliyosema vinyanyadamu inatokea amechukua idha ni mkopo ameshindwa namna nzuri ya kutumia ile mkopo kwa ajili ya kuzalisha na kuweza kurejesha sasa wale watu wa vikubwa wanapokuja wanakuja kudai pesa yao mm kwa upande ndo kuna azia changamoto na hapo pia katikati kulikuwa kumeibuka pesa ambazo walikuwa wanazichukua na zita pesa ya moto mm E, pesa ya moto anakopa leo na inakuja ina riba kubwa inatakiwa irudi tena baada ya siku chache sana. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ni kweli kama unavyosema tunaendelea kutoa elimu sisi tuna vikundi maalum vya vijana mm. hasa wa kike ambao tuna wapatia elimu ya ujasiriamali na masuala ya fedha elimu ya ujasiriamali pamoja na fedha. Na baada tuna waongeza na almashauri kwa ajili ya kupata hivi kwa kama unafahamu serikali na mfumo wa almashauri ambao unatoa asilimia kumi kwa ajili ya wanawake asilimia nne vijana asilimia nne na mbili watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hilo na tunajitahidi kufanya kwa sababu tunaamini kweli ili maendeleo yapatikane lazima kuwe na familia ambayo ni salama. Hata wakati tunausema changamoto zote tunazozitaja hizi yeah. ziweze kuwepo lazima zitokane na jamii ambayo iko salama. Kwa hiyo kama mama na mawazo ya vikoba, mama na mawazo amechukua pesa ya moto na pesa ya vinyadamu, usifikie yeah. ataweza kwenda kumsaidia kum, kuiangalia familia yake ikawa salama. Yeah. Yeah, kwa tunafanya hivi. Na asante lakini asante kwa kazi nzuri. Anasema hizi asasi za kiraia nyingine zimekuwa zikionfaisha wazalishaji wake. E, kuliko kuliko walengwa watu wamekuwa kutumika kama chambo ili kupata misaada yenyewe anaitwa dabi kutoka Turiani Morogoro hizi ni baadhi ya changamoto ambazo kama nilivyoeleza hapo ali kwamba kuna wengine watumia hizi asasi kunifaisha wenyewe karibu ndio uh, ni kweli siwezi kukata kama nilivyosema kwamba kuna utakuta asasi nyingine mwongozo au semi kama unaanzia asasi ya kifamilia E, kama unaanzia basi zitakuwa kwenye mfumo wa foundations ambazo zitasaidia jamii kwamba ninyi bana mejiungana kama wana familia mnaenda kusaidia mfumo na uratibu wa hizo taasisi kwa tofauti na hizo asasi zingine za ambazo unaziita za kijamii ziko tofauti kwa hiyo wengi wanaanzisha uh, ni namna gani wanaenda kuisaidia jamii na wanawezaje ku akisha wanatekeleza hayo malengo inategemea mifumo ambayo mo ndani ndio maana mwanzo nilisema ili ndio au hizi haya mashirika yaweze kukaa vizuri yanahitaji kuwa na waanzilishi 
ambao wanzilishi watakuwa nauliza je tunalolifanya ndio hili mm. haya ndio malengo lakini ukuta ni enje imeanzishwa na familia sasa nani atamuuliza baba kama tulitakiwa tukatoe msaada pale hapana kwa hiyo ni ngumu sana kwa hiyo kama watakuwa na wanzilishi wana bodi ya wakurugenzi ambayo inakaa ina inafanya vikao inafuatilia utendaji kazi wa taasisi ni rahisi sana inakuwa na management ambayo inakaa pia inawajibika kwa wafanyakazi wenzao ni rahisi sana kuhakikisha kwamba hatuweze kuwa na haya ya mashirika lakini kama watu wanao ushahidi mzuri ambao unaonesha kwa sababu ndio maana pia watu ulienda mbali sana watu walikuwa wanaweza kweli kupiga picha watoto bad wanapiga picha ya watu kwenye familia kadhaa anaonesha anawasaidia hapa kumbe nyuma yeah. kazi anafanya yeah. kitu kingine mm. anaingiza pesa nyingi sana mm. haya ni katika kumi anapeleka mbili mm. nane zinabaki kwake mm. kwa kama kuna ushahidi wa hivyo ni, ni rahisi sana unaweza kuwasilisha kuna ofisi za mabaraza enjo kuna ofisi za baraza enjo kwa ngazi ya halmashauri kwa ngazi ya mkoa lakini pia ngazi za taifa kuna ofisi za wasajili pia wa NGO wako wanasaidia kuratibu haya masuala kwa hiyo kama taarifa zipo na ushahidi upo mzuri tu vyombo vya vipo ambavyo vinaweza vikasaidia kwa kisha kwamba vinaondoa hizi changamoto na mtazamaji na hiyo ndio alichoeleza vizuri hapa bright kwamba wakati mwingine pia e, hata sisi wananchi ni waangalizi kwa hiyo na hizi taasisi zina asasi zinaanzishwa kwa ajili ya manufaa yetu sasa wakati mwingine pia tunapoona zinakwenda kinyume e, na yale makusudio tunaweza pia tukatoa taarifa katika maeneo kwa sababu wakati mwingine kama tunaona kwamba labda kampuni fulani ama shirika fulani ama ofisi fulani labda kuna wafanya kazi labda wanadhalilishwa wamenyanyaswa tunatoa taarifa Yeah. au tunaposikia labda kwenye bifani labda kuna mwanasaji wa kijinsia au nini na vitu kama hivyo katili tunatoa taarifa wakati mwingine pia tunapoona asasi kama hizi e, zinakwenda kinyume na ni kweli kwamba kuna asasi nyingine unaweza kukuta labda zi, zimejiandikisha kwa ajili ya kusaidia jamii fulani yeah. mathalan labda wakulima au wafugaji au watu ambao ni voiceless ambao hana sauti yeah. tunataka kuwasaidia kuwapa sauti lakini wakati mwingine unakuta kinachokwenda kule kati ya asilimia kumi ni asilimia mbili yeah. lakini kingine kinakwenda mkono wako yeah kwenye kwenye mfuko wako sasa wakati mwingine hizo ni changamoto ambazo na sisi wananchi tukiziona ni vema e, tukazitolea taarifa moja kwa moja nisema ujumbe mfupi mwingine ambao umefika hapa na kisha e, nitapewa kwa kianjelo moleka bila shaka atakuwa akihitimisha na atakaporejea hapa na sisi tukihitimisha naitwa Zakaria Garigu kutoka Masasi Mtwara na wapongeza sana Star TV kwa vipindi vizuri tunawapata vema huku kusini mwa Tanzania asante sana lakini anaitwa Saidi Setumbe nipo Kahama. Na washauri naona mejikita katika kuajiriwa watu. Raia wengi wao wao ni wakulima. Wangeangalia fursa za kilimo cha biashara kama mkonge ambao kwa sasa thamani yake ipo juu na wanatangaza mikopo lakini wanataka wakute mkonge umeshapandwa ndio akukopeshe. Ardhi unazo kama mimi na pori la ekari moja na benki au taasisi hawatoi mtaji. Sasa serikali walitushawishi kuchukua hatimiliki za nini? kama hatuaminiki hata kama una hatimiliki au hizo asasi wanajisaidia wenyewe tu sasa ili ni la ushauri zaidi kama unaweza kumshauri pia unaweza kumshauri karibu yeah. asante sana ni sema sasa sijajua yuko kwenye kundi gani lakini kama ni makundi haya maalumu ambayo nimesema mwanzoni kwenye kundi la vijana anaweza kumuona afisa maendeleo ya vijana wa wilaya yake kila wilaya inaye afisa maendeleo wa vijana kwa hiyo afisa maendeleo wa vijana atamsaidia ku weza kupata huo kwa utaratibu mzuri sana lakini pia kuna ile benki ya kilimo kwa sababu ya amesema anahusika na usola ya kilimo kwa hiyo pia kule kuna mkopo maalumu ambao unatolewa na kupitia wizara pia ya kilimo imekuwa ikiwa na pro, ina program maalumu ambazo inawasaidia hawa watu na mwisho kama naona kuna changamoto kabisa kuna mfuko kwenye ofisi ya waziri mkuu hapa kwenye mfuko wa ofisi ya waziri mkuu inapatikana mikopo ambayo inatolewa kwa vijana ambao wanaweza kama mtu binafsi na wanaweza kuajiri vijana wengi sababu tumeona heka alizonazo ni nyingi sana anaweza kufanya kitu ambacho ni kikubwa sana kwa hiyo nimezungumza kwenye mazingira hayo matatu kama hayuko kwenye kundi la vijana basi kuna full, au kundi la wanawake ambao wanaweza kumuona afisa maendeleo akamuelekeza na 
kundi la tatu ni kwenye kutumia hiyo benki ya kilimo yeah. na pia chini ya ofisi ya waziri wizara ya kilimo pia wanayo mifuko ya yeah. sibashi na simabashi alisema hiyo kwamba sule kwenye maadhimisho ya sikukuu ya kulima na nani kule mbea ni kwepo alisema yeah. kwamba mikopo pia ipo kwa kulima mikopo ipo ipo kwa kulima kwa hiyo kitu ambacho benki ya bazi yelekezo kabisa kwamba endapo hazisapoti wa kulima yes eh kabisa kuangaika na wakulima <laughs> kabisa Wana, wanasema kabisa ndio wanasema hapo anahitaji kumuona mtu sahihi aidha ni kwa hiyo akimuona afisa maendeleo atamsaidia kumfikisha kwa mtu sahihi kama ni afisa kilimo anamsaidia kujaza zile fomu wa kumfikia kwa muhusika itakuwa ni njia rahisi sana na mazazi sana blight nitakapoloji hapo tutakuwa tukihitimisha kipindi na kwa hivi sasa e, mwananchi karibu sasa uweze kuhitimisha kutoka hapo Arusha na utakapo turejeshia hapa nimefurahi sana kuona kwamba mama pia naye anajisikia na masuala na masuala ya mazingira pia mazingira ni masuala mtambuka ambayo hivi sasa naona kwamba pesa nyingi zimepelekwa kwenye miradi ya kilimo sasa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kwa hiyo bila shaka pia e, ni msingi mkubwa kati ya kuhakikisha kwamba tunapambana na uharibifu wa mazingira kwa kwa mwaleka uweze kuhitimisha na tutakapo rejea hapa tutakuwa tukihitimisha kipindi cha tuongea asubuhi kwa sikio leo sasa za kare ya mnavyo ulisha na kwa zima la kwenye matendo ambayo tunayafanya sasa hivi yanaathiri yana kwa kiasi gani mabadiliko ya tabia hewa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo tunavijua na, na asasi ziko nyingi sana kwenye hilo eneo. Asante mwenzetu pale Mwanza aligusia habari ya of course na kuna hata mtazamaji mmoja kutoka nadhani Mtwara um, ametuma maoni yake akigusia habari ya baadhi ya asasi kuanzishwa lakini baadaye zinagundulika kwamba zina zinajinufaisha lenyewe. Nime nimefurahi katika hilo mm pia nime, nimeona katika ile, ile ratiba pia mna nafasi ya kusemana mwenyewe wenyewe kwa wenyewe mm-hmm. eh na jana nikaona <laughs> kama mnaenda kwenye mtindo kama waki mahakama kama hivi mm-hmm. <laughs> karibu <laughs> asante sana mweleka um, ni, ni kweli kwamba jana tu, tu, tumefanya kwa mara ya kwanza kwa mfano kama nilivyosema pale awali uh, kwa kipindi cha miaka takriban imetatoka tuanze tu, mwaka 2018 tumekuwa tukifanya hii wiki ya zaki pale Dodoma na imekuwa zaidi imejikita katika kusaidiana kuelimishana kuelewa na vitu kama hivyo. Kwa ilikuwa katika mfumo kama wa, wa workshop washa na vitu kama hivyo. Ila kwa mara ya kwanza ile ile dhana ya mwananchi kwanza tumeamua tufanye kwa vitendo. Kwa kuja kwetu Arusha jana cha kwanza ilikuwa tumetengeneza kitu cha kitaalamu kidogo very creative um, kuonyesha Uh, mashtaka ambayo masa nyingine huwa yanakuja ambayo yanaletwa kutokana na vitu ambavyo jamii naona na kuhisi kwa kwenye sura zima la hizi ya sasa za kiraia lakini pia tulitengeneza kama mfumo wa kimahakama kulikuwa na majaji kulikuwa na sisi wa kurugenzi wa sasa za kiraia afu kana wananchi na taji liundi alikuwa ndio MC ambaye anaita mashtaka kwa niaba ya wananchi um, kwamba ilikuwa ni igizo kwamba kuna mashtaka kadhaa sasa hili swala ambalo umeuliza kuna kuna baadhi unakuta mtu anapoanzisha asasi ya kiraia unakuta anaweza akawa ameanzisha hana elimu ya kutosha kuweza kujua hiyo asasi anatakiwa ifanye nini kwa niaba ya jamii na kwa niaba ya mwananchi kwa hiyo matokeo yake kama alivyosema moleka unakuta yule mtu anashindwa kutekeleza dira ya ile shirika la ile shirika na kama uelewa ni mdogo atashindwa kuliendeleza na matokeo yake anaweza kaishia kufanya vitu yeye binafsi kama yeye. Kwa hiyo hivyo vitu huwa tuna tuna tunabikata hivyo vitendo na kama mashirika tunakuta tunakaa tunaambizana ukweli. Kuna swala zima la accountability uwajibikaji. Kuna swala zima la integrity. Kuangalia namna gani tunatumia hizi rasilimali kuweza ku kuleta maendeleo katika nchi kwa sababu rasilimali nyingi ambazo zinatoka ndani ya nchi yetu Tanzania nyingine zinzalipa kodi unakuta mtu anaamua kujitolea kusaidia 
lakini pia zinazotoka kwa wafadhili nje ya Tanzania ni za walipa kodi pia kwa hiyo swala zima la transparency integrity accountability tunasisitiza sana na mengine mengi kwenye hili na juzi juzi uh, nilimsikia afisa mmoja anazungumzia swala la, la usajili wa taasisi mm-hmm. uh, lilipoibuka swala la wananchi ku, ku, kutapeliwa fedha kwa hiki inaitwa watu wana, wanaanzisha kama upatu hivi mm-hmm. sio weka laki moja upate laki mbili kuna watu wamelizwa mamilioni wa, na, na, ta, na kampuni moja kaondoka alitoa ufafanuzi kwamba usajili ni jambo moja ndio wewe mnaweza kuwa mna 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 mna, 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 mna inyoshea kidole pengine blela inayosajili makampuni Ah, lakini blela imesajili kwa sheria lakini unachokwenda kufanya kikawa ni tofauti Kabisa. kwa hiyo huyu msimlaumu blela kwamba kwa nini amesajili kampuni na baadaye imekuja kuliza wananchi mm-hmm. ah, ah, je kilichokwenda kufanyika ni kile ambacho ndio ndio ilikuwa concern yake kwenye kwenye usajili mm-hmm. sasa hata kwenye NGOs mnapokuwa mnasajiliwa hebu niambie wakati mwingine katika baadhi ya nchi zetu za Kiafrika kumekuwa na lawama baadhi ya taasisi zikoma NGOs zinajikuta zina zinatumiwa kujihusisha na mambo ambayo ni ni kinyume na tamaduni za Kiafrika kwa mfano zinatetea masuala ya ushoga na nini ni namna gani mnavofuatilia ndani yenu nyewe wenyewe kwa wenyewe kuhakikisha hamkumbani ha, 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 na vitu kama hivyo karibu um, asante hilo swali naweza nikalijibu katika sehemu kumbili na umeuliza swali la msingi sana na tuna, kuna kitu kimoja ambacho pia tunakiongelea katika hicho lichoongea kusajiri ni kitu kimoja utekelezaji ni kitu kingine na matokeo pia ni kitu kingine sasa inapokuja kwenye kusajiri kuna sheria ambazo kama ulivyosema nisirudie zinazoongoza namna gani mashirika yasajiliwe kinachopaswa kila shirika ni ku comply kuishwa compliance kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu kutokana na usajiri ambao tumepewa sasa inapokuja katika swala hili la kufanya kazi ambazo ni kinyume na tamaduni za nchi yetu au kinyume na taratibu sisi tukiwa kama mashirika katika tunaposema hii wiki ya azaki ya udini hilo ni eneo ambalo kidogo ni gumu sisi kama sisi kwa ujumuisho wetu kusema kwamba tuliangalia shirika fulani amefanya hivi shirika fulani amefanya vile kwa sababu uh, wale ambao ni wasajiri wanaosajiri na jua na kuna, kuna, kuna vyombo vingine vya sheria na taratibu vinajua kwa sababu kuna kuna ripoti zinapelekwa kule kwa sababu sheria moja hapo ni kwamba kile unachokifanya lazima ukitoleta taarifa serikalini na lazima kuweza kuwa na ile issue of transparency waweze kujua kama unachokifanya kinaendana na ule usajili sasa vyombo husika na mamlaka husika zitakuwa na, 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 na zina taratibu za kuweza kufanya ufuatiliaji wa karibu sana kujua kama muoleka ameanzisha shirika lake anatekeleza vipi kutokana na sheria ilipo mruhusu yeye na itakuwa rahisi kuweza kujua kama unaenda kinyume na ule usajiri lakini kwa kwa, kwa mashirika haya kama asasi za kiraia kwa jinsi ambavyo tumekutana hapa wengi kwa sababu tunajua tunachokifanya tunajua maeneo ambayo tunafanyia kazi wengi kwa asilimia kubwa sana tunafanya kutokana na usajiri ambao tumepewa na tunafanya kwa dhana ambayo inasaidia kuleta maendeleo ndani ya nchi kwa taratibu ambazo ziko ndani ya nchi ndio maana tumeweza kudumu kwenye hii wiki ya asasi za kiraia kwa mfululizo kila mwaka tunafanya lakini pili ukiangalia mashirika kwa mfano shirika la kwetu limesajiliwa zaidi ya miaka hamsini iliyopita Tanzania mpaka leo hii tupo hii na, na mashirika yako mengi foundation for civil society ina muda mrefu uh, toka imesajiliwa na mengi sana asasi za kiraia za kimataifa na za kitaifa kwa hiyo ni rahisi muoleka kuona kwamba uh, kama ungekuwa hufanyi yanayostahiki ungefungiwa tumeona mashirika kadhaa nafungiwa kwa mimi naipongeza sana serikali kwa sababu kwenye hilo eneo wanafanya vizuri sana sana kuhakikisha kwamba yale mashari, mashirika ambayo yanakiuka sheria ya nchi ya Tanzania yanachukuliwa hatua maalum nisia kwa dakika moja ni, ni wakati naanza kipindi nilisema miaka ilikuwa ni kama mitatu minne iliyopita kuliko kulitokea sinto fahamu mahusiano na serikali na taasisi za kiraia yakawa kama sio mazuri hali ikoje kwa sasa kwa sasa hali ni poa sana ni poa sana poa sana <laughs> ninachoweza kusema um, kwa kifupi nikisema poa sana kwa maana ya kwamba uh, kama ambavyo tumesema tuna, tuna, tuna vitu mbalimbali ambavyo vinatusaidia sana kujifunza kila mara 
Na kama utamkumbuka Dr. Anthony Mbeyangi yesterday, msemaji mkuu wetu kwenye kwenye ile ufunguzi ya wiki ya zaki ndani ya Arusha. Aliongea na kusema kwamba mahusiano yatendelea kujengeka vizuri endapo tutaendelea kujua na kujifunza pande zote mbili namna gani tushirikishane vizuri kwenye kuleta maendeleo ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo hapa sio mmoja anakuwa mbabe. Hapa ah. kuna kitu huwa napenda kusema vitu vitatu learning and learning and relearning. Kwa maana kwamba tuendelee kujifunza kila siku tunafanya makosa kama binadamu lakini ni sehemu ya kujifunza. Lakini pia tuwe tayari kupokea vitu vipya na tunapokuwa tuna, tuna tunakosolewa tukosolewa katika namna ambayo itatufanya tuwe motivated kujifunza na kusonga mbele. Lakini wakati wao kuna muda tukubali kwamba kuna vitu vingine ambavyo hatuna uzoefu nao pande zote mbili kwa tukaribisha tu ni uzoefu waweze kuleta solution. Tunamwangalia mwananchi kwa hiyo tusitoe focus kwa mwananchi. Okay asante sana. Na unaposema lazima Bernard aelewe kwamba unaposema mwananchi maana siku hizi unaposema mwananchi lazima uwe na ujue unaongelea mwananchi yupi okay. sasa hivi. Ni mwananchi mimi wewe Bernard Ana na wengineo kwa ujumla wake. Asije. Naongelea mtanzania. <laughs> mtanzania. <laughs> na ndio umesema leo mnaenda kwa wananchi. Leo a sasa leo neno wananchi umeniambia tusitumie wananchi. Mwananchi. Eh, tunaenda yeah. kuleo tunaenda kwa sababu tumesema uh, theme yetu ni people's development, people's story. Maendeleo ya watu, simulizi za watu. Kwa hiyo siku nzima hii ya leo hatutakuwa na conference ya kufanya ndani ya jumba la mikutano isipokuwa tunaenda kwenye jamii katika wilaya mbalimbali kama asasa kiraia kwenda kushirikiana na wananchi na pia kusikia sauti zao. Okay. Kwa hiyo nilikuwa mnaangalia maendeleo yao Ehe, na kusikiliza simulizi simuli zao. Simuli na hapo ndio mtakuwa mmejifunza ile learning na nini mlizosema zile tatu. Learning and learning na relearning. <coughs> Kwao tunaenda ku relearn na ku unlearn. <coughs> na kushukuru sana. <laughs> Huyo ni Nesi ya Mahenge yeye ni mkurugenzi mkazi CBM International lakini akiwa ni mmoja wa waandalizi unawaratibu wa kongamano hili la wiki ya asasi za kiraia ambalo linaendelea jijini Arusha nadhani tumepata na kujifunza mengi kwamba wao wako kwa ajili ya wananchi na sio kwa ajili ya faida ya mtu mmoja mmoja Bernard James mimi nimalizie hapo ni mtu sana kujaribisha ana Angelo Moleka ni kutakie mchana mwema na Bernard James malizia sehemu iliyobakia. Asante na kwaheri. Mwananchi na tunashukuru sana kwa jadala nzuri kutoka hapo. E, sasa nisome maoni alafu baadaye nitapatia nafasi bright na yaweze kuhitimisha. Asante sana Moleka. E, kaka mimi nipo masasi tunasikiliza na tunapongeza kwa kipindi kizuri na tuna changamoto ya zao la korosho. Bei iko chini sana inatufanya tukate tamaa haya. Nimefika kwa usika kila mama wanashindwa kurudisha mikopo sababu kubwa wanapochukua mikopo ile pesa wengi wao hawana plani ya kufanya walio wengi wanachukua mkopo wanaenda kulipa kodi hiyo ni lazima afeli naitwa Hamisi. Haya. Bright naye wenyewe pia wapo kwenye asasi hizi hizi lakini wanachokifanya wenyewe siku nyingi ni cha kupongeza kwa kweli kuweza kuhakikisha kwamba e, sheria inakuepo lakini pia usalama wa watoto na hata jamii wanapokuwa barabarani basi unakuwa ni mkubwa zaidi. Karibu tuweze kuhitimisha sasa tuna yapi ya kuambia wananchi karibu. Asante sana. Uh, mimi ni chukua nafasi ya kuambia wananchi uh, wa Tanzania wote kwa ujumla. Na serikali moja ni kuhakikisha kwamba ustawi wa leo na kesho unatengenezwa leo. Kwa hiyo tukiwatizama hawa watoto kwenye vyombo vya usafiri, hawa watoto kwenye hali ya ustawi wao na maisha yao kwa jumla ni ziongelee changamoto kubwa mbili ambazo nimeziona. Moja ni kwenye swala zima la ukatili wa kingono kwa watoto. Uh, sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la ukatili mm -hmm. na tumeona hata mheshimiwa waziri ametoa takwimu uh, wiki iliyopita kuhusiana na swala zima la ukatili. Kwa kuna tatizo kubwa sana ambalo linaendelea kwenye ombe wazazi wachukue hatua kila mmoja muone mtoto wa mwenzake ni wa kwake kwa ya awe msaidu mbele kumlinda shuleni pawe salama kwenye nyumba za ibada pawe salama mtaani tunakuishi pawe salama kila mmoja achukue hatua lakini pia niongelee swala la huduma ya chakula wa shuleni unajua watoto ni wadogo akukaa shuleni masaa 
nne matano sita masaa nane na wakati mwingine wengine wanakaa mpaka jioni kwa hiyo wanahitaji kuwa na kitu angalau chakula tumbo njai na uma kwa hiyo kama njai na uma darasani hawezi kukaa concentrate akasoma vizuri tuone inawezekana kwa kupitia kamati za shule zile inawezekana kwa kupitia vikao vya wazazi pale wakaitu hao wajadili waone njia nzuri ya kuwasaidia watoto kupata chakula shuleni kwa sababu kukosa kwa chakula shuleni ni moja ya vitu ambavyo pia vinaweka watoto wengi wa kike kwenye majaribu e, anatamani yale hana basi anatokea mtu mwenye nia ovu anamshawishi siku ya kwanza kama amempa msaada siku ya pili anafanya yale mengine ambayo hayakustahili na kuharibu maendeleo na ustawi wa huyu mtoto kwa nilio, niombe serikali ilitizame pia uh, kwa mfumo wa kisera lakini pia itizame kwa mifumo ya kibudget kwa sababu tuna zile capitation fund uh, tunaweza tukaona tunaweza kufanya kitu gani tunataka na bustani za mboga mboga hata mashuleni watu tu wakawa na mwagilizia wakawa na rima tukapata uji tukapata kitu kidogo ambacho kitawasaidia uh, watoto kuweza kupata kitu wakati wanapokuwa shuleni hiyo itawasaidia kufanya vizuri kwenye masomo yao lakini pia hata kutoa kuepuka baadhi ya vishawishi mbalimbali ambavyo wanapitia wakiwa maeneo mbalimbali ya shule na mtazamaji eh kwa kika umepata kujifunza mengi kutoka wageni wetu kwa siku ya leo mimi nilikuwa na Bright Titus E, na shukuru sana kwa mchango wako nikipindi na wewe pia wamejipambanua katika maeneo haya ambayo ameeleza vizuri tu na bila shaka jamii itakuwa imejifunza mengi mtakuwa mmejifunza mengi kutokana na mchango wa sasa za kiraia katika maendeleo ya jamii kikubwa tu ni kwamba endapo mtaona changamoto zote zile katika e, asasi hizi ni vema kuipoti katika e, mamlaka rasmi kama alivyoelezea hapa mgeni wangu pamoja na kule Arusha. Basi kwa niaba ya Viki pamoja na Elisha Ndalo na watu walioshiriki fundi Musa katika kuandaa kipindi hiki pamoja na mzangu Angel Moleka. E, mimi nisemeni nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana na wakati mwingine pia karibu sana katika kipindi hiki. So na kanda mrefu sana. Nitakaribia <laughs> na shukuri. Na na wao wanafanya kazi nzuri tu kuhakikisha kwamba yote yanafanyika katika jamii. Mimi naitwa Eh, Bernard James asante na nikutakie utazamaji mzuri tu wa vipindi vingine vinavyoendelea kutoka hapa Star TV asubuhi njema